দাদা আজকে গত ক্লাসে হচ্ছে কি পড়াইছিলাম আগের ক্লাসে রেগুলার ম্যাটে কি ছিল এটা কিভাবে করি আর ওইটা কিভাবে করি উইথ প্ল্যানটা কিভাবে হবে ছাপসা আসে কেন ভিডিও আমার হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা ইয়ার হচ্ছে রিপিট তাই তো ওরা ফোর ডাউন আর আর এই রেগুলার ম্যাটের ক্ষেত্রে কি হবে দুইটা আপ হবে দুই একটা ডাউন হবে মানে না এটার মানে হচ্ছে থ্রি আপ থ্রি ডাউন হবে তিনটা দুইটা হচ্ছে থ্রি আপ টু থ্রি আপ থ্রি ডাউন হবে আর একটা হচ্ছে শুধুমাত্র থ্রি ডাউন থ্রি আপ হবে বোঝা গেছে বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে আমরা ওই রেগুলার ম্যাটের মধ্যে তুলবেন আচ্ছা ঠিক আছে তুলেন তোলেন আস্তে আস্তে
Ja mám tu bodem stop. দেখেন এখানে যখন ধরেন আমি যদি এখানে 5 বাই 5 আঁকি এই 5 বাই 5 টা আঁকেন তো আপনার খাতায় রেগুলার ম্যাট এটা করেন উইফ প্ল্যানটা করেন না শুধুমাত্র উইফ প্ল্যানটা করেন 5 বাই 5 5 হ্যাঁ বড় করেন ড্রাফটিং প্ল্যান করা লাগবে না শুধুমাত্র এটাই করেন এখন ঠিক আছে কি এরকম আসছে দেখি খাবার নিয়ে আসেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন এই কাপড়টার ভিতরে একটু খেয়াল করেন কাপড়টায় দেখবেন যে যখন হচ্ছে এত বড় একটা মানে পাঁচটা সুতা হচ্ছে কি আমার শুধুমাত্র পাঁচবার আপ হয়ে রয়েছে আবার এখানেও হচ্ছে কি আবার পাঁচটা সুতা এখানে ডাউন হয়ে রয়েছে হ্যাঁ তো ওভারঅল যদি আমি চিন্তা করি যে যখন আমরা রিয়েলি কাপড়টা যখন বানাবো তখন হচ্ছে কি দেখা যাবে যে এখানে কোনো স্টিচিং নাই এখানে কোনো স্টিচিং নাই আবার এই যে এই দুই ব্লকের ভিতরে স্টিচিং দিয়ে ভরা তো হয় কি যে এই কাপড়টা যখন আমরা বানায় ফেলবো ম্যাটের যেসব কাপড়গুলো আমরা বানায় ফেলবো এগুলো হচ্ছে দেখবেন যেমন একটা লুজ স্ট্রাকচার আর কি হ্যাঁ মানে সাধারণত আপনার হচ্ছে এই যে ম্যাট এই যে এটা ফাইভ বাই ফাইভ ম্যাট বা যে কোনো ম্যাটের কথাই যদি বলেন কারণ আমার হচ্ছে এখানে গ্রুপ আকারে যদি ওইগুলা কাজ করতেছে কিন্তু দেখা যায় কি যে এইগুলার স্ট্রাকচারটা অনেকটা লুজ হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ সো লুজ হওয়ার কারণে মানে কাপড়টা মানে প্লেন নর্মাল ওয়ান বাই ওয়ান প্লেন উইভের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম কি দেখি যে একটু মোটামুটি স্ট্রং এবং ব্যালেন্সড একটা স্ট্রাকচার বাট এটা এর সেরকম না মানে সুতাগুলো একটু চাইলে হচ্ছে এদিক ওদিক করতে পারবেন হাত দিয়ে এদিক ওদিক করতে পারবেন কারণ গ্রুপ ওয়াইজ আছে এগুলো এদিকে সরাইতে পারবেন ওদিকে সরাইতে পারবেন তাই না ইন্টারলেসমেন্ট কম তো এই লুজ স্ট্রাকচারটা আমার হচ্ছে মাঝে মাঝে কিছু সমস্যা ক্রিয়েট করে আর কি প্রবলেম হইতে পারে হ্যাঁ তো এই এই যে আমার সুতার গ্রুপ যেগুলো আছে এগুলো বের হয়ে থাকে এগুলো খুব সহজেই হচ্ছে যদি একটা সুতা ছিঁড়ে যায় তাহলে দেখা যায় সবগুলো পুরো গ্রুপের সুতাটাই ছিঁড়া যেতে পারে যার ফলে হচ্ছে কাপড় দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় 
হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার মূল যে মানে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে কি লুজ স্ট্রাকচার হ্যাঁ লুজ স্ট্রাকচার হইলে সুতা হচ্ছে খুলে যাওয়ার বা হচ্ছে স্ন্যাগিং করার হচ্ছে সম্ভাবনা থাকে তো স্টিচ ম্যাটে করা হয় কি যে এই ফাইভ বাই ফাইভ বা হচ্ছে এই কি বলে ফাইভ বাই ফাইভ বা হচ্ছে ফোর বাই ফোর ফোর আপ ফোর ডাউন হতো ফাইভ অথবা সেভেন বাই সেভেন যেগুলো আছে হ্যাঁ তো ওই ক্ষেত্রে করা হয় কি যে আপনার স্টিচ ম্যাটের ভিতরে আমার হচ্ছে সর একেবারে এই মাঝখানের একটা সুতার এই ইন্টারলেসমেন্টটাকে আমি হচ্ছে ডাউন করে দিয়ে হ্যাঁ না একেবারে এই মাঝখানের এটা ঠিক আছে দুই এখানেও সমান থাকবে এখানেও সমান থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচটা আছে না এখানে দুইটা জায়গা খালি রাখবো এখানে দুইটা সুতা সেম ইন্টারলেসমেন্টে যাবে পরে এই সুতার ডাউনটা এখানে হচ্ছে আমি ডাউন করে দেবো আর ঠিক এই পজিশনেই আমি হচ্ছে কি আট নাম্বারে গিয়ে আবার আপ করে দিব ঠিক আছে তো এখানে আমি হচ্ছে যে জিনিসটা করছি সেটা তো হচ্ছে কি আমি একটা স্টিচিং দিয়ে দিছি আর কি হ্যাঁ স্টিচিং দিয়ে দিছি একটা ডাউন করে দিছি যার ফলে হচ্ছে কি কাপড়টা যতটুকু হচ্ছে লুজ হওয়ার কথা এখন আর এতটা লুজ নাই ঠিক আছে বেসিক্যালি আমি যে জিনিসটা করছি এখানে স্টিচ ম্যাট দিয়ে দিছি হ্যাঁ তো এখানে আমি সেম এই ইয়াটা হবে আমার কি আট নাম্বারের এখানে ঠিক আছে তো দেখা যায় কি যে আমার এই যে আমি একটা স্টিচিং যে থ্রেড যে দিলাম বা হচ্ছে একটা মানে প্লেন উইভের প্রিন্সিপালের বাইরে গিয়ে আমি একটা স্টিচ দিলাম এই কারণে হচ্ছে এটাতে বলা হচ্ছে আপনার কি স্টিচ ম্যাট বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র হচ্ছে মাঝখানের যে ইয়াটা আছে সুতাটা আছে ওইটাকে ইয়া করা যায় এটা হচ্ছে আপনার দুইটা সুতাও হইতে পারে হ্যাঁ দুইটা সুতাও হইতে দুইটা সুতা না মানে সাধারণত একটা সুতার একেবারে মাঝখানের যে ইয়াটা আছে যেখানে হচ্ছে একেবারে এটাই তো আমার মাঝখানে তাই না এ এটারই হচ্ছে আপনার ইয়ে করে তাহলে আপনি এখন এটা একটা দেখান সেভেন অফ সেভেন ডাউন সেভেন স্টিচ ম্যাট এটা কি হবে করে দেখান তো করেন 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 খালি করে আমার বুঝাইতে পারলে হবে বক্স করে করেন
শুনতে পারছেন কিরকম আসছে কি দেখি না এখানে হবে না তো এখানে ডাউন হবে এই যে এখানে ডাউন হবে এখানে ডাউন হবে ঠিক আছে ও আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ পেন্সিল দিয়ে করতে হবে আচ্ছা দেখেন আমরা হচ্ছে এখন পড়বো হচ্ছে অর্নামেন্টেশন অফ প্লেইন ওভেন ফেব্রিক হ্যাঁ প্লেইন ওভেন ফেব্রিকে আমরা কিভাবে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করতে পারি এটা তুলে নিয়ে যান হ্যাঁ তো প্রথমে আসি হচ্ছে আমার ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়েভ ইন ডিফারেন্ট কালার হ্যাঁ যদি আমরা মানে প্লেইন উইভের ভিতরে আমরা কত ধরনের কিভাবে কি ধরনের ডিজাইন আনতে পারি সেই জিনিসটা হচ্ছে কিভাবে করা যায় এক নম্বর হচ্ছে কি স্বাভাবিকভাবে ওয়ার্প অ্যান্ড ওয়েভটার আমরা যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার দিই তাহলে কি সুন্দর একটা প্যাটার্ন চলে আসবে ঠিক আছে সো প্যাটার্ন হলে এই চেকার্স টাইপ ফেব্রিক হচ্ছে সাধারণত আমরা সেভাবেই তৈরি করে থাকি আচ্ছা তো ওয়ার্পে হচ্ছে এক কালারে সুতা থাকে ওয়েফটে হচ্ছে আরেক ধরনের আরেক কালারের সুতা থাকে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আসি হচ্ছে বাই ইউজিং স্লাব ইয়ার্ন আচ্ছা স্লাব ইয়ার্ন কি আপনি পুষছিলেন ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে স্লাব ইয়ার্ন আচ্ছা স্লাব ইয়ার্নটা হচ্ছে একটা স্পেশাল ইয়ার্ন বলতে পারেন যে স্পেশাল ইয়ার্নগুলোতে মানে এরকম গুটি গুটি থাকে আর কি হ্যাঁ এই ন্যাপসগুলো থাকে তো সাধারণত আমরা হচ্ছে কি কার্ডিং প্রসেসের ভিতরে এই ন্যাপসগুলো হচ্ছে কি রিমুভ হয় তো আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ন্যাপসগুলোকে এই ইয়ার্ন থেকে হচ্ছে রিমুভ করি না রিমুভ না করার কারণে আমার হচ্ছে ইয়ার্নের সারফেসের ভিতরে এই ন্যাপসগুলো হচ্ছে থেকে যায় সো যেই ইয়ার্নটা আমরা এই ফলে পাই সেটা হচ্ছে কি স্লাব ইয়ার্ন বলা হয় এটাকে সো এই স্লাব ইয়ার্নটা একটা দিয়ে যদি আমি কাপড় কাপড় যদি আমরা প্রডিউস করি তাহলে হচ্ছে সেই কাপড়টা একটা অন্য রকমের অ্যাপিয়ারেন্স দিবে হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আসি হচ্ছে আপনার এই ডেন্টিং প্ল্যান আর একটা হচ্ছে রিড এখন ডেন্টিং প্ল্যান বলতে বোঝায় যে আপনার ওই রিড যেটা আছে রিড তো একটা চিরনির মতো না দেখছেন না রিড হ্যাঁ তো আপনাদের নিচের ইয়ার ভিতরে কি মুলুমের ভিতরে হচ্ছে একটা রিডের একটা রিডের একটা ফাঁকার ভিতর দিয়ে হচ্ছে কি আমরা কয়টা সুতা দিয়েছিলাম দুইটা সুতা দিয়েছিলাম রাইট আচ্ছা তো এই রিডের রিড প্ল্যানটাকে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের মানে এক রিডে হচ্ছে আমরা একটা ফুটায় হচ্ছে কয়টা সুতা ঢুকবে সেই সেই প্ল্যানটাকে মূলত হচ্ছে কি ডেন্টিং প্ল্যান বলা হয় আর কি তো ওই ডেন্টিং প্ল্যানটাকে আমরা হচ্ছে চেঞ্জ করে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের প্লেইন উভেন ফেব্রিক তৈরি করতে পারি হ্যাঁ সো আমার হচ্ছে কি আলটিমেটলি কিন্তু ইয়েতে হচ্ছে ফেব্রিকে কিন্তু অন্য রকমের একটা অ্যাপিয়ারেন্স আসবে যদি ডেন্টিং প্ল্যানটা অন্যরকম করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে আসি হচ্ছে আমার কি টু ওয়ার্প বিম হ্যাঁ ডিফারেন্টলি টেনশন আচ্ছা ওয়ার্প বিম আমরা হচ্ছে কি এখানে ওয়ার্প বিম তো আপনি বোঝেন ওই উইভার্স বিমের ভিতরে ওয়ার্প বিম তো আপনারা বোঝেন তো ওই উইভার্স বিমের ওয়ার্প বিমের মধ্যে আপনি এখানে বিম দেখছেন একটা এখন আমরা এরকমও করতে পারি যে দুইটা ওয়ার্প বিমে দুইটা ওয়ার্প বিমে বিভিন্ন রকমের টেনশনের সুতা নিয়ে আমরা হচ্ছে যদি কাপড় বানাই তাহলে হচ্ছে কি আমার অন্য রকমের একটা ইফেক্ট ওয়ালা কাপড় দেখা যাবে হ্যাঁ তো যেমন হচ্ছে সিয়ার সাকার স্ট্রাইপ সিয়ার সাকার স্ট্রাইপ হচ্ছে এক ধরনের কাপড় যেটাতে হচ্ছে মানে ফেব্রিকের সারফেসে হচ্ছে একটা কুচকানো কুচকানো একটা অ্যাপিয়ারেন্স চলে আসে বা টেক্সচার চলে আসে ঠিক আছে তো দুইটা ওয়ার্প বিম ইউজ করে আমরা হচ্ছে কি অর্নামেন্টেশন করতে পারবো তারপর হচ্ছে ইয়ার্নস অফ ডিফারেন্ট টিপিআই বা হচ্ছে বিভিন্ন টুইস্ট এখন ইয়ার্ন যদি আমরা ওয়ার্প এক ধরনের টুইস্ট টুইস্টের ইয়ার্ন ইউজ করি আবার ওয়েফটে যদি অন্য রকমের টুইস্টের ইয়ার্ন ইউজ করি তাহলে হচ্ছে কি আমার প্লেইন উভেন ফেব্রিকে অন্য রকমের এবং বিভিন্ন রকমের অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে দেখা যাবে রাইট আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডিফারেন্ট টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালস হ্যাঁ ধরেন আমি ওয়ার্পে উল দিলাম উলের সুতা দিলাম আর হচ্ছে ওয়েফটে হচ্ছে আমি কি দিলাম কটনের সুতা দিলাম রাইট সো দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ম্যাটেরিয়ালের সুতা যদি আমি হচ্ছে দেই তাহলে হচ্ছে কি হবে আমার 
কটনের যে বা সরি আমার হচ্ছে প্লেন ওভেন ফেব্রিকের যে অ্যাপিয়ারেন্সটা থাকবে সেটা কিন্তু হচ্ছে আমার কি একটু ডিফারেন্ট আসবে তাই না আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমি আসি কি যে ইউজিং এক্সট্রিমলি ফাইন ইয়ার্ন আচ্ছা তো ফাইন ইয়ার্ন আর ইন কম্বিনেশন উইথ কোর্সার ইয়ার্ন হ্যাঁ ধরেন আমি হচ্ছে ওয়ার্পের ভিতরে হচ্ছে দিলাম কি যে ওয়ার্পের ভিতরে আমি দিলাম কি বলে কোর্সার ইয়ার্নের হচ্ছে একটা বিম বানাইলাম আর হচ্ছে ওয়েফটে হচ্ছে আমি ফাইনার ইয়ার্ন হচ্ছে মানে ইনসার্ট করতে থাকলাম অথবা ভাইস ভার্সা অথবা একটা রিভার্সও যদি আমি করতে থাকি তাহলে হচ্ছে দেখা যাবে কি আমার প্লেন ওভেন ফেব্রিকে আমার স্পেশাল বা অন্য রকমের একটা ফিনিশ বা লুক কিন্তু টেক্সচার কিন্তু চলে আসছে ইটস অল অ্যাবাউট দ্য ফিনিশ ফেব্রিক টেক্সচার রাইট ঠিক আছে তাহলে অর্নামেন্টেশন অফ প্লেন ওভেন ফেব্রিক বোঝা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তো প্লেন ওভেন ফেব্রিকের লাস্টে আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে এন ইউজেস আর একটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ এগুলো তোলা হয়েছে আপনার প্লেন ওভেন ফেব্রিকের বা হচ্ছে প্লেন উইভের এন ইউজ কই হইতে পারে প্লেন উইভ ফেব্রিকের এটা হইতে পারে আপনার হচ্ছে ক্যানভাসের কাপড়ে হইতে পারে তারপর হচ্ছে আমার শার্ট তারপরে আমরা কি বলি পাঞ্জাবি অথবা পায়জামাতে আপল স্টাডিতে আপল স্টাডি মানে বুঝেন এগুলো হচ্ছে ওই পর্দা আর কি পর্দা তারপর হচ্ছে টেবিল ক্লথ যা আছে সেগুলো সেগুলোতে হ্যাঁ তো মোটামুটি সবখানে হচ্ছে কি যে আমার এই শার্টিংসের ভিতরে শার্টিং তারপর হচ্ছে ক্যানভাস ফেব্রিক বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে আমরা এই ধরনের কাপড় এই প্লেন উইভের কাপড়টা হচ্ছে ইউজ করে থাকি আর কি এখন সাধারণত প্লেন উইভটা ইউজ হয় না এটার উপর প্লেন উইভ কাপড়ের ভিতরে আমরা এমব্রয়ডারি করে হচ্ছে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন করি আর কি ব্যালেন্স স্ট্রাকচার বলতে বেসিক্যালি বুঝাই হচ্ছে আপনার মানে ওয়ার্প এবং ওয়েফটের ইন্টারলেসমেন্টটা হচ্ছে আমার সমান সমান থাকবে হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার স্ন্যাক রেজিস্ট্যান্ট খুব সহজে হচ্ছে খুলে যায় না হ্যাঁ আর স্ট্রং কনস্ট্রাকশন সাধারণত হচ্ছে এই কাপড়টা মানে বেসিক এবং ব্যালেন্স স্ট্রাকচার হওয়ার কারণে আমার হচ্ছে যে রেজিস্টেন্স বা হচ্ছে আমার যে কি বলে মানে খুব সহজে হচ্ছে ছিঁড়ে যায় না আর কি ঠিক আছে স্ট্রেংথ হচ্ছে ভালো থাকে উইভের কারণে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে রিভার্সেবল হইতে পারে স্পেশাল ফিট দ্বারা আর আচ্ছা এবার আছে ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে আচ্ছা ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে আছে হচ্ছে আপনার এগুলো র্যাভেল করতে পারে আর কি খুব দ্রুত হ্যাঁ মানে হচ্ছে সুতা হচ্ছে আপনি একটা এন্ড ধরে যদি আপনি টান মারেন তাহলে হচ্ছে কিন্তু সুতা খুব দ্রুত হচ্ছে ছিঁড়ে খুলে আসবে এটা হচ্ছে এক নম্বর প্রবলেম তারপর হচ্ছে মানে রিঙ্কেল দেখা যায় সবচেয়ে বেশি রিঙ্কল রিঙ্কলিং অনেক বেশি হয়
হ্যাঁ ওই যে ভাজ পরে খুব দ্রুত আর কি প্লেন উইভের ক্ষেত্রে ঠিক আছে যদিও এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে কোন ফাইবারের ইয়ান আমরা হচ্ছে ইউজ করতেছি সেটার উপর আচ্ছা তারপর হচ্ছে খুব ইজিলি হচ্ছে আমার কিন্তু ময়লা হয়ে যায় ঠিক আছে হ্যাঁ তো মোটামুটি এগুলোই হচ্ছে আপনার কি অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর বইয়ে হচ্ছে আরও সুন্দর করে দেওয়া আছে তো এখানেই হচ্ছে আপনার প্লেন উইভের সমাপ্তি এখানেই হ্যাঁ প্লেন উইভ এখানে শেষ নেক্সট থেকে আমরা কি টুইল উইভ ধরবো আর কি ওকে 